जब मैं यहाँ पर आई थी जनवरी 2008 में तो यहाँ आने के बाद ही मैंने देखा कि बच्चे जो है वो जैसे यहाँ स्थानीय भाषा में बोलते हैं उसी तरह से बोलते हैं बोलने का उनका लिहाज ठीक नहीं था तो हमने प्रयास किया ताकि ये हिंदी में बात कर सकें उनसे क्योंकि हमारे यहाँ पर जो और टीचर्स थे पहले वो सब यहीं के स्थानीय लोग थे और अधिकांश उनकी भाषा बच्चे नहीं बोल पाते थे नहीं समझ पाते थे तो उनको उनकी ही भाषा में समझाते थे या बोलते थे वो तो हमने कोशिश की कि हम हिंदी में उनसे बात करें और उनसे बच्चों से भी यही कहें कि तुम में भी जैसे भी आती है तुम वैसे ही हिंदी में बात करो भाषा तो फिर यहाँ की भाषा से तो वो दूर हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि बच्चा सिर्फ स्कूल से नहीं सीखता है वो अपने घर से अपने आस पड़ोस से अपने माहौल से उनसे ज़्यादा सीखता है कोई भी बच्चा पाँच में बैठ रहा है और उसको डायरेक्ट आप अपनी कक्षा में बिठा देते हैं तो उसके मन में ये है कि पहले तो उसके खुद के मन में ही इन भावना आ जाती है लेकिन ऐसा करना पड़ता है कई बार क्योंकि हम उसको उस स्तर तक लाना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि ये जो बच्चा है ये पाँचवीं कक्षा के स्तर का नहीं है तो ये तीसरी कक्षा में इसको बिठाया जाए ताकि ये कुछ उस स्तर को प्राप्त कर सके फिर बाद में धीरे धीरे जब ये उस स्तर को प्राप्त करेगा तो इसे इस क्लास में बिठा देंगे तो मैंने भी ये प्रयास किया था कि बच्चे को तीसरी कक्षा में बिठाया जाए ताकि इसको कुछ आए थोड़ा बहुत तो फिर बाद में इसको कक्षा पाँच में बिठाया जाए लेकिन उस बच्चे ने आधा ही बंद कर दिया और फिर जाके ये कहा कि मेरे को तो तीसरी में कर दिया मैं तो नहीं जाऊँगी पढ़ने और घर वाले और आ गए कि आपने मेरे बच्चे को कैसे तीसरी में कैसे कर दिया ये तो पाँचवीं में है अब उनको समझाना मुश्किल हो गया तो उसके बाद में मैंने यही अनुभव किया कि बच्चे की जो भावनाएं हैं उस पर भी असर पड़ता है बच्चे की थिंकिंग ये हो जाती है कि मुझे नीचे कर दिया गया यानी मैं इन बच्चों के स्तर का नहीं हूँ तो उसमें हीन भावनाएँ आ जाती है तो उससे भी अच्छा यही है कि कक्षा में ही उनको ग्रुप अनुसार शिक्षण करवाया जाए तो इसके लिए हमने तीन ग्रुप बनाए थे उनके तो एक बच्चों को उस ग्रुप में रखा जिस जो उस कक्षा स्तर को प्राप्त करते थे यानी उस स्तर के थे और दूसरे ग्रुप में औसत जो ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं थे तो ज़्यादा होशियार भी नहीं थे और तीसरे स्तर में हमने उन बच्चों को लिया जिनका स्तर अपनी कक्षा से बहुत कम था तो इस तरह उनका अलग अलग पहचान कर लेने से हमें ये सुविधा हुई कि बच्चों को उनके स्तर के अकॉर्डिंग हमने शिक्षा दी विषय में तो पढ़ाया जैसे गिनती नहीं आती थी तो गिनती जोड़ नहीं जोड़ बाकी नहीं आती थी तो जोड़ बाकी से क्योंकि बहुत एक साथ पढ़ाने से हम तीनों स्तर के बच्चों को साथ लेकर नहीं चल सकते क्योंकि एक टीचर और दो कक्षाओं को इस तरह तीन ग्रुप में बांट कर पढ़ाना बहुत मुश्किल काम था लेकिन इसके लिए हमने जैसे होशियार बच्चे थे तो उनकी हेल्प ली जैसे कमज़ोर बच्चे थे ना तो वो शायद बच्चे जिनकी कैचिंग पावर अच्छी थी उनको तो कम समय में समझ में आ जाता था या वो जल्दी सीख जाते थे तो उनको हम जो जिनका स्तर कम था उनको सिखाने में उनकी मदद किया करते थे कक्षा में शांति बनाए रखने के लिए बच्चों को बताने के लिए सिखाने के लिए उन, उनकी मदद की रेडियो पर बच्चों साढ़े बारह बजे तक आधी घंटे का प्रोग्राम शुरू हुआ था उसे बच्चों को अंग्रेजी बोलना सिखाया जाता था तो बच्चे पहली बात तो रुचि ले लेते उसमें और जैसा उसमें बताया जाता था दोहराने के लिए किया कहा जाता था तो बच्चे वो करते थे और वो बच्चे जैसे शिक्षण कार्य करवाते हैं तो कुछ बच्चे बोर हो जाते हैं तो वैसा नहीं था उसमें वो एक मनोरंजन के साथ पढ़ाई करते थे उसमें तो उसका बहुत फ़ायदा मिला बच्चों का उच्चारण ठीक हो गया अंग्रेजी में बच्चे बोलते नहीं थे पॉइंट्स वगैरह आती नहीं थी बच्चों को तो वो उनको आने लगे थे जैसे ही कहा जाए सीखला का ज्ञान करवाना है तो छोटे छोटे कंकर या कंचे आते हैं ना तो वो ला करके और उनको दिखा करके कि इकाई में एक दहाई में दो इस तरह खेल खेल के माध्यम में या उनको सिखाया था और और भी एक्टिविटीज़ करवाई थी जैसे आलोई या वही क्रम में जमाना हो तो बड़े से छोटे से बड़ा फिर अधिक से अधिक जो आरोही क्रम में होता है ना जैसे कम फिर ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा फिर सबसे ज़्यादा तो जैसे हाइट अनुसार बच्चों ने खड़ा किया था ये कम है तो फिर इसके बाद में ये तो वैसे ही संख्याओं को 